Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une petite vidéo découverte en 10 minutes ou un peu plus cette fois de Stellar Blade, petit jeu coréen, avec des inspirations euh, de Devil May Cry, de Bayonetta, ainsi que Nier Automata et une touche de Sekiro. Euh, donc nous allons découvrir ça tranquillement ensemble. Merci d'être là et euh, je vous retrouve pour en parler un peu plus après cette courte introduction du jeu. Transmission dernier briefing. L'escadron aéroporté 7 doit désormais exterminer les Nightiba Alpha qui occupent le district 3. Ils ont pour objectif de capturer ou d'éliminer le Nightiba ancestral. Entrée module dans l'atmosphère. Une minute avant franchissement du salut. Non 
Eve. Va-t'en d'ici. Tachi Et donc on se retrouve tout de suite après euh, cette petite intro. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était assez agréable à voir. Donc on a vu un petit peu le twist de l'histoire. Hein, où on est descendu pour tuer les Naitiba. Euh, Alpha en l'occurrence et, euh, et donc sa mentor s'est fait trucider devant ses yeux euh, et euh, l'aventure commence dans ce vaisseau qui nous dépose dans cette ville hein, où vous voyez un petit peu le ton de la ville hein, euh, assez grisaillant je trouve euh, niveau graphisme c'est passable hein, euh, j'aurais espéré mieux pour euh, du 2024, mais bon, euh, on ne va pas euh, chipoter non plus. Donc, on ramasse les objets, par contre, avec R2, ce qui semble être assez euh, euh, déroutant, hein, pour ma part, euh, sachant que j'ai un gameplay à la Sekiro en ce moment, hein, enfin, là, plutôt à la Elden Ring, vu que j'ai repris le jeu, euh, donc euh, mes doigts euh, sont habitués à euh, ramasser les objets d'une autre manière, mais euh, après quelques petites minutes de jeu, on s'y fait. Donc là, on retrouve, hein, pour ceux qui font euh, les souls, etc., les camps, hein, c'est un camp euh, précaire, celui-là, par contre, où euh, on peut recharger ses PM et MP, hein, remettre sa vie à fond, récupérer des potions, euh, et aussi, euh, vu qu'on tue des ennemis et qu'on farme, on va pouvoir augmenter ses capacités, comme vous pouvez le voir ici. Les capacités d'attaque nous sont proposées Ici, avec un, un petit euh, sphérié rapide. Et ici, euh, les capacités de survie, sachant qu'il y en a deux qui sont bloquées. On va nous inciter à prendre les skiffs parfaites. Hein, euh, démo oblige. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on appuie sur rond. Et hop, au bon moment, on esquive parfaitement avec une lumière rouge qui apparaît. Et ça a fait un bullet time hein, pour rappeler euh, Bayonetta. Donc, voilà. Là... Euh, petit flashback hein, pour vous introduire le personnage qui nous accompagne désormais, dont vous entendez la voix, du nom de Adam. Euh, le voici, le voilà. Un homme, euh, ce qui change hein, dans ce jeu, rempli de femmes. Euh, voilà, donc là, euh, la suite hein, du combat, comment on s'est sorti des, des, de cette euh, embuscade du Nightiba Alpha, et bien, tout simplement, il nous a sauvés. Donc là, des coffres, hein, euh, comme dans tous les jeux, on récupère les objets, ici les potions, on nous apprend à utiliser les potions avec la flèche du haut, assez rapide je trouve à l'utilisation, donc c'est assez agréable. Euh, ici des, petites, euh, petites, des, 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 des petits moments euh, escalade, euh, hop là, et euh, trapèze escalade, et ici on nous apprend aussi qu'on peut exécuter des personnages en hauteur, donc c'est assez intéressant. Euh, on va passer à l'équilibre. Hein. Sous euh, la barre de chaque ennemi, vous verrez apparaître des petits ronds jaunes. Voilà, à chaque fois qu'on fait une garde parfaite euh, à la Sekiro, hein. voilà pourquoi je vous rappelais euh, qu'il y avait aussi une, une influence sikiresque dans ce jeu. Euh, nous allons diminuer la barre une fois qu'il n'y ait plus de ronds. Hop là, euh, on l'exécute. Euh, vous pouvez avec le pavé tactile aussi euh, mettre euh, en surbrillance un peu tout à la Assassin Crêpe. Ici je vous montre un panel d'ennemis, hein, euh, des petites... Euh, voilà, bim bim, ici les petites pieuvres, là ici là, un, un truc chelou avec une masse à la main. Euh, et euh, aussi des ennemis avec des boucliers hein, qu'on va nous apprendre à gérer. Comme ceci, hein, ici hein, on nous est dit que Eve est protégée par un bouclier aussi. Tant qu'il est actif, vous bénéficiez d'une réduction de dégâts. Patati patata. C'est pareil pour l'ennemi. Euh, il faut diminuer euh, son bouclier pour pouvoir lui faire un maximum de dégâts. Hein. Euh, je ne vous apprends rien si vous êtes euh, au fait de ces jeux-là. Donc nous avons aussi de l'équipement. Hein. Nous pouvons customiser Eve, qui va nous donner pas mal d'attributs en plus. Hein, ici, comme c'est la démo, il n'y a pas grand-chose. Donc ici, des boucles d'oreilles pour augmenter la puissance des enchaînements de niveau 2 ou plus. Donc voilà, hein, alors regardez, il y a plusieurs emplacements qu'on ne peut pas utiliser maintenant. Vous aurez aussi des petites phases aquatiques. Hein, donc vous pouvez aller sous l'eau. Hein, pas de galère pour respirer, euh, vu qu'elle est mise Android. Et là, euh, découverte d'un second camp un peu plus évolué que le premier, vu qu'il appartient... Euh, 
aux femmes de l'espace, hein, on va les appeler comme ça. Euh, voilà, c'est elles qui, qui ont fait ce camp de ravitaillement. Et donc là, nous pouvons améliorer tout un panel de choses euh, que nous ne pouvons pas faire dans les camps de fortune que vous trouvez sur la map. Donc, une fois que ceci a été dit, on va nous forcer maintenant à prendre une esquive. Hop là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'ennemi le, 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 va nous taper euh, avec une aura bleue, mon épée va briller en bleu. Il faudra que je fasse en haut et rond pour faire une esquive et arriver dans son dos et pouvoir le, euh, le, 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 le stun un moment hein, le, et, euh, et pouvoir enchaîner un peu. Donc là, on arrive à la face du premier boss, hein, euh, et le seul d'ailleurs que vous trouverez dans cette démo. Et donc là, voilà, on esquive, ici ça brille en bleu, hop là, on passe dans son dos, et euh, ça le stun quelques instants, donc on peut, euh, on peut lui mettre un entraînement complet. Donc voilà, ensuite, j'ai trouvé que les, 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 les parades étaient assez... Euh, euh, enfin, c'est assez bizarre, hein, euh, dans l'utilisation, un coup euh, c'est propre, un coup ça ne l'est pas, euh, timing ou pas, c'est bizarre. Euh, donc voilà, euh, je trouve aussi le jeu est assez lent hein, comparé à un Bayonetta ou un Nioh Automata. Euh, mais bon, après peut-être que cela fera le charme du jeu un peu plus tard, euh, je n'en doute pas. En tout cas, je vous laisse savourer ce petit combat. Et euh, bah écoute, on va se retrouver euh, tout de suite après. Hein, et euh, là, on met en pratique hein, tout ce que je vous ai expliqué. Euh, avec les petites pastilles euh, jaunes dans les contres, ce qui amène directement à une exécution. Donc, je vais savourer ce petit combat et on se retrouve après. Voilà qui est fait, merci d'avoir suivi cette petite vidéo découverte rapide sur la chaîne de Stellar Blade euh, qui sort le 26 de ce mois-ci. Et euh, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire si cela vous a plu. Merci beaucoup et à très bientôt. Mmh.